সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা যে টপিক্স নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বেস্ট এক্সারসাইজ ফর ডায়াবেটিক্স ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কার্ডিয়াক ভাস্কুলার ডিজিজ অ্যান্ড ওয়েট লস তার মানে আমরা আজকে এক্সারসাইজ নিয়ে কথা বলবো এক্সারসাইজ সম্বন্ধে সবার ধারণা হচ্ছে জিমে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা শরীর থেকে ঘাম ঝরালেই এক্সারসাইজ হয়ে যায় এটা সবার আইডিয়া বাট আমাদের এই ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট শুধু এক্সারসাইজ যে কোনোভাবে যে কোনো এক্সারসাইজ করলেই শরীরের জন্য বা আমাদের যে সমস্ত রোগের কথা বলতেছি এইগুলির জন্য উপকার তা না এর ফলে এক্সারসাইজ বেশি করলে যেটা হয় অনেক ক্ষুধার্ত হয় ক্ষুদাকে কন্ট্রোল করা যায় না ফলে বেশি বেশি আরও খায় ফলে দেখা যাচ্ছে যে তার আরও বেশি ই হয়ে যাচ্ছে ফ্যাট হয়ে যাচ্ছে তার মানে ফ্যাটটা রিডিউস না করে ফ্যাটটা আরও গেইন করতেছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের জানা দরকার আসলে কোন এক্সারসাইজটা বেস্ট এখন আমরা যে সমস্ত ইসের রোগের কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিক্স ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কার্ডিয়ার কার্ডিয়াক ভাস্কুলার ডিজিজ অ্যান্ড ওয়েট লস এটা আসলে এর পিছনে আসলে কি এর পিছনে কোন জিনিসটা কাজ করতেছে সেটা আমাদের আসল ব্যাপার এইগুলি সব কিছুর পিছনে কিছু একটা আছে সেটা হতেছে হরমোন এই হরমোনটা আমরা কি কি হরমোন আমাদের জন্য এর বেশি দরকার বেশি কাজ করে আমরা সেইটা নিয়ে ফার্স্টে কথা বলি প্রথম যে হরমোনটা সেটা হচ্ছে ইনসুলিন আমরা জানি কার্বোহাইড্রেট খেলে আমাদের প্যানক্রেস থেকে ইনসুলিন্স নির্গত হয় আর ইনসুলিন বেশি নির্গত হলে বেশি সিক্রেশন হলে ইনসুলিনের উপস্থিতিতে কোনো ধরনের কোনো ফ্যাট বার্নিং হবে না ইট ইজ এ স্টোরেজ হম হরমোন এটা অ্যানাবলিক হরমোন এটা আমরা আগে বলেছি যে ইনসুলিন বেশি উপস্থিতিতে কখনোই ফ্যাট বার্নিং হবে না অ্যান্ড দ্বিতীয়ত কোর্টিসল কোর্টিসল কি আমরা জানি এক্সারসাইজ মানে স্ট্রেস স্ট্রেসের সময় ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি আপনার ফুয়েলের জন্য কোরেজল্ট আসে ফুয়েল ই করার জন্য তো কোরেজল যখন আসে স্ট্রেস যেটা কোরেজলটা হচ্ছে স্ট্রেস হরমোন আর কোরেজলটা আসলে সে তখন কি করে সে তার ইমার্জেন্সি ফুয়েলের জন্য আপনার গ্লুকোজকে সে গ্রহণ করা আর গ্লুকোজ যখন এই আসতেছে তখন ইনসুলিন আসবে তার মানে ইনসুলিন অ্যান্ড কোডোজল এই দুটাই একই কাজ করে কোডোজলটা ইনসুলিনকে আনার জন্য কাজ করে অ্যান্ড তিন নাম্বার হরমোন সেটা হচ্ছে হিউম্যান গ্রোথ হরমোন আমরা এটাকে জানি এটা জুবেনাইল হরমোন এটা অ্যান্টি এইজিং হরমোন এটা মাসেল স্পেয়ারিং হরমোন এটা মাসেল বিল্ডিং হরমোন অ্যান্ড মেটাবলিজম ইনক্রিজিং হরমোন এই হরমোনটা আমাদের শৈলের মাসেল বিল্ডিং করার জন্য এবং এর উপস্থিতিতে সমস্ত কিছু এবং এটাকে ফ্যাট বার্নিং হরমোনও বলে তা আমরা এই তিনটা হরমোন আমাদের এক্সারসাইজে কোনভাবে কি কাজ করে সেটা নিয়ে আমরা ডিটেলস কথা বলব দ্বিতীয়ত আমরা যেটা আসছি সেটা হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স সম্বন্ধে আমরা যেটা বলতেছি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটা দুইভাবে হয় একটা মাসেল ইনসুলিন্স রেস্ট আর একটা লিভার ইনসুলিন্স মাসেলের ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যখন এক্সারসাইজ করছি এক্সারসাইজের সময় যেহেতু ইমার্জেন্সি ফুয়েলের দরকার মাস সেলগুলি ইমার্জেন্সি ফুয়েল চায় এই মুহূর্তে তাদের বেশি ফুয়েল দরকার সেই ক্ষেত্রে সে কি করে ইনসুলিনকে বাদ দিয়ে বাইপাস হয়ে মাসেলের ভিতরে সেলের ভিতরে গ্লুকোজ চলে যায় এর ফলে যেটা হচ্ছে মাসের সেন্সিভিটি সেন্সিভিটি হয় তার মানে তখন এখানে মাসেলের মধ্যে ইনসুলিন রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্যান্স কমিয়ে ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি হয় বাট লিভার লিভার তো তখন প্যাকড আপ যদি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটা লং টাইম হয় তখন সে এর উপরে কোনো ধরনের কোনো ইম্প্যাক্ট ফলতে পারে না তার মানে হচ্ছে এক্সারসাইজ করার ফলে মাসেল ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি হয় খুবই সামান্য এটা টোটাল ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স করার ব্যাপারে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না 
আমরা এখন এক্সারসাইজের প্রোট থ্রি ডিভিশন নিয়ে কথা বলবো এক্সারসাইজ এখানে তিন ভাগে ভাগ করে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব প্রথম ভাগটা হচ্ছে অ্যারোবিক অ্যারোবিক কথার অর্থ হচ্ছে উইথ এয়ার আমাদের শরীরের রিজার্ভ ফ্যাট থেকে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে বার্ন করে যে এক্সারসাইজ যে কাজগুলি হয় যে ফুয়েলগুলি উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে অ্যারোবিক মানে বাতাসে যতক্ষণ অক্সিজেন আছে আমাদের শরীরে যতক্ষণ ফুয়েল ফ্যাট আছে এই ফ্যাটকে বার্ন করে চলতে পারে এটা অনেক সময় পর্যন্ত করা যায় এটা কেউ তিরিশ মিনিট থেকে শুরু করে ষাট এক ঘন্টা দুই ঘন্টা এমন কি তার শৈলের কন্ডিশন অনুযায়ী সে তিন ঘন্টাও করতে পারে এটা শৈলের উপরে কোনো পানিশড করে না এটা হচ্ছে বেস্ট এক্সারসাইজ ফর ওয়েট লসিং ইনসুলিন রেজিস্টেন্স অ্যান্ড ডায়াবেটিক্সের জন্য অথবা প্রি ডায়াবেটিক্স আমরা বলতে পারি দ্বিতীয়ত হচ্ছে অ্যান অ্যারোবিক উইদাউট এয়ার এই সময় আমাদের ইসের ব্রেথটা এত বেশ একটু ফাস্টার হয় এই সময় তার ইমার্জেন্সি ফুয়েলের বেশি দরকার হয় সেই সময় সে আপনার বাতাসের অক্সিজেন দিয়ে ফ্যাট বার্ন করে চলতে পারে না তখন সে শিফট করে কার্বোহাইড্রেট ম্যাটাবলিজমে চলে যায় তার মানে এই সময় স্ট্রেজ হয় স্ট্রেজ এ কোটেজল হাসে কোটেজল যেটা করে সেটা হচ্ছে গ্লুকোজকে ভেঙে এর বাই প্রোডাক্ট ল্যাকটিক অ্যাসিড নিয়ে এটা চলে সেই সময় এটা শৈল উপরে বড় ধরনের পানিশ এটা এটা বেশিক্ষণ করা যাবে না এখন আমরা আর বলতে পারি যারা মেড সেকশনটা অনেক বড় একটু বড় এবং যাদের ওই আপনার কোর্টে জল বেশি বেশি নিগৃহত হয় যাদের তারা যদি এই এক্সারসাইজ করে তাহলে দেখা যাবে সে প্রচণ্ড ক্ষুধার্থ হবে এবং ক্ষুধায় সে আর টিকতে পারবে না তখন সে বেশি বেশি খাবে প্রথম যদিও সে নিজেকে একটু রেস্ট্রিকশান করে রাখতে পারবে বাট পরে আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না তখন সে বেশি খাবে আর বেশি যখন খাবে তখন এই ফ্যাট আরও বাড়তে থাকবে আরও বাড়তে আরও সে বেড়ে যাবে তার মানে এই এক্সারসাইজটা ওই ধরনের লোকদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই না আমরা যাদের নিয়ে কথা বলতে তাদের জন্য এই ধরনের এক্সারসাইজটা খুবই সমস্যাদায়ক হয়ে যাবে নাম্বার থ্রি হিট হাই ইন্টেন্সি ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং এটা হচ্ছে খুবই সামান্য সময়ের জন্য করা হয় আর এটা হতেছে শরীরের একদম এক্সট্রিম এক্সট্রিম এক্সারসাইজ এটা শরীরের উপরে সামান্য সময়ের জন্য অনেক স্টেজ আসবে বাট স্টেজ এটাকে সামান্য সময়ের জন্য যেহেতু করা হয় তাহলে তেমন কোনো ইন পরে না বাট এটাই যেটা সুবিধা হচ্ছে সেটা হরমোনগুলি ঠিকভাবে বেশি বেশি ই হয় তাহলে আমরা দেখি ফার্স্টেরটা এক নাম্বারটা অ্যারোবিক অ্যারোবিকে আমাদের হার্ট রেটটা আপ টু সিক্সটি পারসেন্ট সবার হার্ট রেটটা হচ্ছে দুশো বিশ তো দুইশো বিশ থেকে তার এইজটাকে বাদ দিলে ধরেন তার সিক্সটি পারসেন্ট তার মানে একশো বিশ থেকে একশো তিরিশ পর্যন্ত যাকে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের লোক তাদের জন্য একশো বিশ থেকে একশো তিরিশ পর্যন্ত একশো তিরিশ পর্যন্ত এই হার্ড রেট নিয়ে যে এক্সারসাইজ করা যায় অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স যেন সে এই এক্সারসাইজ করার সময় ঠিকভাবে বলতে পারে অথবা এ পার্ট অফ সেন্টেন্স বিগ পার্ট অফ সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্সের সবচেয়ে বেশি অংশ যেহেতু সে বলতে পারে এই অবস্থায় হচ্ছে সে তার হার্ড রেটটা হাই সিক্সটি পার্সেন্ট নিতে পারবে এটা বেশিক্ষণ করা যাবে অনেকক্ষণ করা যাবে এক ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টা পর্যন্ত করা যাবে তার শৈলের কন্ডিশন অনুযায়ী অ্যান্ড দ্বিতীয়ত অ্যান অ্যারোবিক এটা হচ্ছে তার হার্ড রেটটা সিক্সটি থেকে এইটি পার্সেন্ট পর্যন্ত উঠানো যাবে তার মানে সে একশো তিরিশ থেকে একশো পঞ্চাশ একশো ষাট পর্যন্ত এই অ্যান অ্যারোবিকে তার হার্ড রেটটা উঠে যাবে তাহলে এটা যেহেতু স্ট্রেসটা খুব বেশি হয় শরীর পেপ টর্চারিং হয় শরীর পেপ পানিশড হয় এই জন্য এটা লেস দ্যান সিক্সটি মিনিট কিন্তু অনেকে যারা অনেক ম্যারাথন এই জাতীয় সেই সাথে জড়িত তারা অনেক সময় এক ঘন্টা বেশি করে থাকে কিন্তু এটা শরীরের জন্য কারণ এই সময় সে শরীরের গ্লুকোজ না পাওয়ার কারণে সে মাসেল বার্ন করে সে চলে এর ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে তার শরীরের 
মাসেলগুলি স্পেয়ার হতে পারে না মাসেল বিল্ড আপ হতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে এটা আর সিক্সটি মিনিটের বেশি কোনোভাবেই করা উচিত না দেন হিটটা হচ্ছে যেহেতু সর্বোচ্চ স্টেজ এখানে আমরা আমাদের হার্ট রেটটা আপ টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট পর্যন্ত নিতে পারি অথ অর্থাৎ আমাদের পুরো এটা যদি হয় হার্ট রেটটা হচ্ছে দুশো বিশ এ থেকে আমাদের বয়সটাকে মাইনাস করলে আমি যেমন পঞ্চাশ আমার বয়সটাকে বাদ দিলে একশো সত্তর পর্যন্ত আমি যেতে পারি যাদের অভ্যাস আছে এটা আসলে অভ্যাস করে করে এটাকে এ পছন্দ করা যায় কিন্তু যেহেতু এটা মাত্র লেস দ্যান থ্রি মিনিটস এর চেয়ে বেশি করাটা ঠিক না তাই লেস দ্যান থ্রি মিনিটস এর জন্য এটা করা যেতে পারে প্রথম একটা দুইটা আপনার হিটটা সেটা হচ্ছে কম নিয়ে লাস্টের হিটটা যেন নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট চলে যায় মানে আমার এই যে একশো সত্তর একশো আশি পর্যন্ত যাওয়া যায় সেটা করা যেতে পারে হিটে আর এখন দেখি এখানে কি বেনিফিট হচ্ছে দেখেন আমরা যেই ইসের কথা বলছিলাম হিউম্যান গ্রোথ হরমোনটা অ্যান্ড অ্যারোবিকের মধ্যে হিউম্যান গ্রোথ হরমোন মানে যেহেতু এখানে কাজ হয় অল্প অল্প কাজ হয় সেক্ষেত্রে এখানে হিউম্যান গ্রোথটা সামান্য একটু আসে বাট অ্যানোবিকের মধ্যে এটা যেহেতু স্ট্রেসটা একটু বেশি তার জন্য এখানে আরেকটু পরিমাণ একটু বেশি পরিমাণ হিউম্যান গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন হয় বাট হিটের বেলায় এটা যেহেতু অল্প সময়ের জন্য এবং হান্ড্রেড পারসেন্ট আপনার আমার হার্টকে ইউজ করতেছি এবং স্ট্রেসের একদম এক্সট্রিম তার জন্য এখানে টিমেন্ডাস হিউম্যান গ্রোথ আসে ইভেন মাত্র এই তিন মিনিটের মধ্যে ফোর হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড থেকে ফোর হান্ড্রেড পারসেন্ট পর্যন্ত হিউম্যান গ্রোথ হরমোন রিলিজ হয় টিমেন্ডাস এক্সারসাইজ এখন এখন আমরা ধরি জাল কোটেস দলের কথা আরেকটা হরমোনের কথা যেহেতু অ্যারোবিক অ্যারোবিক এক্সারসাইজে আমাদের কোনো স্ট্রেজ আসেন ও স্ট্রেজ হয় না আমাদের শরীরের উপরে কোনো পানিশড হয় না তাই সেখানে কোটিজ কোটেজলটা আসে না একবারে নীল বাট অ্যানোরোবিকের এক্সারসাইজটা যেহেতু আমাদের শরীরের উপরে স্ট্রেজ হয় এবং আমাদের শরীরের উপরে পানিশড হয় সেই ক্ষেত্রে কোটেজল অনেক অনেক বেশি কোটেজল থাকে সেটা এক ঘন্টা পর্যন্ত বা দুই ঘন্টা পর্যন্ত থাকে দুই এক মিনিটের জন্য বা দুই এক সেকেন্ডের জন্য আপনার কোটিজল আসাটা খুব বেশি খারাপ না কিন্তু ঘন্টা খানিকের জন্য ভেরি ইনফেক্ট পড়বে এ অনেক বেশি সমস্যা করবে শরীরের জন্য অ্যান হিট হিটটা যেহেতু হিটটাও স্ট্রেজ খুব এক্সট্রিম পর্যায়ে স্ট্রেজ তাই সেখানে কোটিজল আসে খুবই সামান্য পথ এবং দুই এক মিনিটের জন্য আসে এটা শরীরের উপর তেমন কোনো ইফেক্ট ফেলতে পারে না তাই আমরা বলতে বলতে পারি যে আমরা যে কারণে এক্সারসাইজগুলি করতেছি তার মধ্যে বেস্ট হচ্ছে অ্যারোবিক অ্যান্ড হিউম্যান গ্রোথ হরমোনের জন্য হিট চেষ্টা করব যাদের এই সমস্ত সমস্যাগুলি আছে তারা অ্যান অ্যারোবিক এক্সারসাইজটা না করার জন্য আমরা ভিডিওটা বড় করার বড় হয়ে যায় এর জন্য আমরা এটাকে পর্বে পর্বে ভাগ করতেছি তো আজকে আমি প্রথম পর্বটা বললাম আজ গ্র্যাচুয়ালি আমরা আস্তে আস্তে ওটা পর্ব পর্ব পরবর্তী পর্বগুলি বলবো আজকে এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ